À, xin chào các bạn, mình tên là Anh Minh, à, thành viên của ban nhạc Sài Gòn Survival Và ban nhạc mình đã làm xong cái dự án mang tên là Họa Âm Xưa Đó là một cái đĩa đầu tay của ban nhạc à, Với hy vọng rằng à, ban nhạc sẽ mang lại những cái ca khúc xưa Hoặc là những cách ca khúc mới của ban nhạc sáng tác Theo phong cách sáng tác xưa của các nhạc sĩ nổi tiếng Tình yêu tuyệt vời như đóa hoa tươi Tình yêu tuyệt vời như ăn thơ hay Tình yêu tuyệt vời như ăn mây bay Cái dòng nhạc của ban nhạc Sài Gòn Sâu và Vào Như các bạn nghe cái tên của ban nhạc Thì đại khái nó có tên rằng là Hồi sinh uh, Nhạc xô của Sài Gòn xưa Và nếu như mà nói về dòng nhạc riêng của Sài Gòn Nếu cũng không đúng lắm Bởi vì ngay cả bây giờ cái dòng nhạc vàng này đã được lan tỏa nhất là tới miền Bắc Nhưng mà nó nói theo cái phong cách mới hoàn toàn khác Mình không muốn nói đó là sự ủy mị Nhưng mà bởi vì chúng ta phải giảm bớt cái 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 sự nổi loạn của cái thời kỳ đó Cho đến khi mà ban nhạc tập hợp lại và nghe lại đúng những cái bản thu âm đầu tiên Theo đúng phong cách này thì chúng tôi thấy là bất ngờ Và chúng tôi hãnh diện rằng là Việt Nam thời kỳ đó đã có một dòng nhạc có thể xứng ngang tầm với phong cách chơi của các nước Âu Mỹ họ cũng đang chơi cái dòng nhạc như mình chẳng qua là mình hát bằng tiếng Việt thôi Tại sao các ca từ của các khúc bây giờ mình chỉ nghe giờ mình để đấy giờ nó chẳng có đi vào trong lòng người thì tất nhiên những cái nhạc xưa các nhạc sĩ họ rất là chắc chiêu về ca từ à, họ sử dụng những cái từ ngữ không chỉ là riêng văn nói mà trong đó nó có cả văn văn thơ trong đấy nó vần đến mức mà khi mà chúng ta đọc câu trước hát câu trước thì chúng ta đã thể nghĩ ngay ra cái phần phần sau bởi vì ngày xưa đối với nhạc sĩ họ viết nhạc là thơ thơ là nhạc đó chính là cái lý do mà chúng ta càng phải nhớ nhiều hơn về cái từ đó bởi chúng ta phải tìm hiểu cái nghĩa của đó cái cái nghĩa đó nó là như thế nào nó nó không có phải là nghe cái là văn nói chúng ta đứa trẻ con chúng ta cũng hiểu mà phải là một người có sự trải nghiệm trong đó chiêm nghiệm trong đó trải qua uh, cuộc sống nhiều kinh nghiệm thì họ mới có thể hiểu được những từ như vậy đó là lý do tại sao mà ai cũng nói rằng nhạc sĩ ngày xưa viết nhạc hay thế uh, sử dụng những ca từ mà nó đẹp như một bức tranh vậy đó yêu kiều bóng lan núi cao đẹp mỹ miều đàn ca hát vang trong nắng chiều tựa như một bước phù điêu Nói về tính chất cộng đồng thì ban nhạc cũng có một nhóm à, họ theo phong cách của mình có một chút gì đó gọi là à, nổi loạn hay phóng khoáng. Phóng khoáng ở đây nó thể hiện ở chỗ rằng là khi mà họ biết mỗi một buổi diễn của Sài Gòn Survival tự nhiên họ đến đó họ mặc cái phong cách đúng là cái thời điểm trước những năm 75 và chúng ta có thể thấy rằng ai cũng mặc quần ống loe hoặc là rất là vintage. À, Họ hát theo mình những cái bài mà mình không thể tưởng tượng được rằng với cái tuổi đời họ như vậy họ lại có thể biết những cái bài đó Và họ nói rằng ông bà, cha mẹ họ mở cái dòng nhạc này cho họ nghe từ nhỏ và nó thấm vào họ hồi nào không hay Và họ chỉ thích nghe cái phong cách như thế thôi Và cái cộng đồng uh, khi mà đến xem nhạc của Sài Gòn Survival Cái điều đầu tiên đập vào mắt của mình một cái các bạn Việt Nam sinh năm 2000 trở đi học qua lắm là đầu những năm 90 Họ hát theo, họ nhún nhảy Đó là một điều bất ngờ và thích thú bởi vì Một chút nào đó mình cùng các bạn à, trong ban nhạc là người nước ngoài Đã truyền tải được một chút gì đó gọi là um, cái điều mình mong muốn à, Các bạn trẻ này, nhà Việt Nam của chúng ta đã có một thời kỳ, thời kỳ vàng son như thế và các bạn đến đây là vì các bạn một phần yêu thích ban nhạc Nhưng cái quan trọng hơn là các bạn yêu thích chính các bài hát của Việt Nam mình Khi chúng tôi truyền tải tới các bạn thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ truyền tải được với những người khác Để cho cái dòng nhạc của chúng ta phải nói rằng là bất tử Khi chúng tôi không còn sức để truyền tải nữa thì chúng tôi mong muốn rằng lớp trẻ của các bạn có thể tiếp tục phát huy, giữ gìn Và để cho nó lan tỏa không chỉ ở cộng đồng trẻ mà Chúng tôi mong mỏi hơn nữa đưa ra khỏi Việt Nam để tiếp cận hơn đến cộng đồng nước ngoài.